ওয়েলকাম টু বুক রিভিউ এপিসোড ফোর আগের এপিসোড গুলার লিঙ্ক আমি আমার প্রথম কমেন্টে দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো আজকে আমি যে বইটা রিভিউ করবো সেটা হচ্ছে লোকে কি বলবে এই যে এই বইটা এই বইটা হচ্ছে তাদের নিয়ে যারা অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করে মানে নিজের কোনো কাজকর্ম নেই অনেকটা আমার মতো হ্যাঁ মানে যার নিজের কোনো কাজকর্ম নেই সারাদিন শুয়ে বসে থাকে শুধু অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় কে কি করলো না করলো এগুলো দেখে বেড়ায় এবং অন্যের বিষয় নিয়ে কথা বলা বলি করে এই বইটা তাদের নিয়ে লেখা আমার মতো পাবলিকদের নিয়ে এই বইটা লেখা হয়েছে মানে জগতের কি নিয়ম হ্যাঁ আমার মতো ফালতু লোকদের ফালতু সমালোচকদের নিয়ে লেখা বই আমি সমালোচনা করছি মানে মানে এর চেয়ে সুন্দর বিষয় আর কি হতে পারে হ্যাঁ এই জন্যেই কবি ভবানন্দ দাস বলেছিলেন পৃথিবীটা গোল হ্যাঁ মানে তোমরা এত লাফালাফি করো না পৃথিবীটা হচ্ছে গোল হ্যাঁ কখন কোন জিনিস কার হাতে গিয়ে পড়বে এটা বলা মুশকিল যেমন এখন মানে এই বইটা আমি রিভিউ করছি আমার মতো পাবলিকদের পচারে দিয়ে যে বইটা লেখা হয়েছে সেই বইটা রিভিউ কি না আমিই দিচ্ছি আচ্ছা যাই হোক বইটা রিভিউ শুরু করা যাক তো এই হচ্ছে বইটার ফ্রন্ট পেজ এই হচ্ছে ব্যাক পেজ আচ্ছা বইটার সরি আই যে মানে কি বই দিল দেখেন যে মানে খুলে বের হয়ে যায় হ্যাঁ একটু আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেবে সেটা পারে না আমি বুঝি না একটা আঠার দাম আর কত হ্যাঁ একটু আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও এটাই চেয়ে যে খলস থেকে ইয়েটা বের হয়ে যায় বইটা বের হয়ে যায় আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ কভারটা ভালো কভারটা খুবই দামি কভার হুম হার্ড কভারটা খুবই ভালো আর ভেতরের পেজগুলোও অনেক ভালো তো বইটার লেখক হচ্ছেন আইমা সাদিক ভাই এবং সাকিব বিন রশিদ ভাই তো দুজনেই হচ্ছেন পাবলিক ফিগার সাকিব বিন রশিদ ভাইও একজন পাবলিক ফিগার অন্তত ওনার ফেসবুক পেজ তাই বলে এবং বইটার স্লোগান হচ্ছে লোকের একশো রকম কথা ও তাতে কান না দেওয়ার একশো এক পদ্ধতি আসলে এটা পুরাই মানে মিথ্যা একটা কথা এখানে একশো একটা পদ্ধতি আসলে দেওয়া হয়নি এখানে একশো একটা পদ্ধতি আসলে দেয়া হয়নি পদ্ধতি আসলে একটাই মানে লোকে কি বলবে না বলবে সেই দিক আপনার কান দেওয়ার দরকার নেই আপনি লোকদের পাত্তা দেবেন না এই একটাই উপায় কিন্তু ওনারা ফাজলামো করে একটু মজা করে লিখেছে যে একশো এক পদ্ধতি মানে এটা সার্কাজম করে লিখেছে হ্যাঁ এটা সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নেই এটা ওনারা সার্কাজম করেছেন একটু মজা করেছেন আসলে পদ্ধতি হচ্ছে একটাই হ্যাঁ লাস্ট ফর্মুলা হ্যাঁ ওয়ান এন্ড অনলি ফর্মুলা একটাই যে লোকে কি বলবে না বলবে সেগুলোতে কান দেওয়ার দরকার নেই পাত্তা দেবেন না জাস্ট পাত্তা দেবেন না তো বইটা প্রকাশিত হয়েছে হচ্ছে আদর্শ প্রকাশনী থেকে এবং বইটার প্রথম সংস্করণ হচ্ছে ফেব্রুয়ারি দু হাজার বিশ এবং এটার মূল্য মুদ্রিত মূল্য হচ্ছে দুইশো পঞ্চান্ন টাকা আপনারা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে কত আসে হিসেব করে নিতে পারেন আর বইটির উৎসর্গ কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি কারণ হচ্ছে এটা ওনারা একটু ডিফারেন্ট করতে চেয়েছেন যে দেখি না মানে আমরা কাউকে উৎসর্গ করব না দেখি কে কি বলে হ্যাঁ লোকে কি বলে দেখি এই কারণে তারা কাউকে উৎসর্গ করেননি এরপর আসি হচ্ছে সূচিপত্রে আমি বইটার মানে ভালো দিক মন্দ দিক দুই দিকই বলবো আগে আমি সূচিপত্রটা বলে শেষ করি যে বইটার আসলে কি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বইটা হচ্ছে ভূমিকা ছাড়া ছত্রিশটা উথাই দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং বইটার পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ চ্যাপ্টারগুলো আমি একে একে বলছি তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে তুমি এত প্রশ্ন করো কেন মানে ছোট বাচ্চারা অনেক বেশি প্রশ্ন করে এটা সেটা জিজ্ঞেস করে যে এটা কি ওটা কি তো তারা তাদেরকে আপনারা যারা প্যারেন্টস আছেন আপনারা যারা অভিভাবক আছেন তারা সেই বাচ্চাদেরকে দমিয়ে রাখবেন না তাদেরকে প্রশ্ন করতে দিন তাদেরকে চুপ করতে বলবেন না যাই চুপ করো এত প্রশ্ন করো কেন সেটা করবেন না তাদেরকে প্রশ্ন করতে দিন এটা নিয়ে হচ্ছে চ্যাপ্টার আচ্ছা তারপর চ্যাপ্টার হচ্ছে আই পিচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেকেই ছোট বাচ্চাদেরকে যেমন হচ্ছে হোটেল বয়দেরকে তারপর হচ্ছে লেগুনার হেল্পার সেই ছোট বাচ্চাদের অনেকে আই পিচ্ছি আই পিচ্ছি করে বলেন তো সেটা উচিত না সেটা খুবই বাজে একটা ব্যাপার তাদের নাম ধরে যদি ডাকেন তাহলে তারা খুশি হবে আচ্ছা তার পরের চ্যাপ্টার হচ্ছে এ প্লাস তো পাইলা না এখন কি করবা আপনার এ প্লাস না পাওয়াটাই হচ্ছে জীবনের সবকিছু শেষ না আপনি এ প্লাস না পেলেও এসএসসি বা এইচএসসি সেখানে আপনি এ প্লাস না পেলেও আপনি ভালো ইউনিভার্সিটিতে আপনি চান্স পেতে পারেন এটা নিয়ে হচ্ছে চ্যাপ্টার এবং এখানে বলা হয়েছে যে লেখাটা এইভাবে লেখা হয়েছে আচ্ছা আরেকটা কথা আমার বলা হয়নি সেটা হচ্ছে এখানে এই ছত্রিশটা চ্যাপ্টার ছত্রিশটা চ্যাপ্টারের মধ্যে শেষের দিকের চারটা বা পাঁচটা চ্যাপ্টার হচ্ছে বিভিন্ন অতিথি লেখক আপনারা অনুপ্রাণিত হতে পারেন যে এ প্লাস পাওয়াই হচ্ছে জীবনের সবকিছু না আচ্ছা তার পরের চ্যাপ্টার হচ্ছে ছোট মুখে এত বড় কথা আচ্ছা এটা হচ্ছে যারা বয়সে ছোট তারা যদি কখনো সাজেশন দিতে চায় তাহলে তাদেরকে ইগনোর করা ঠিক না অনেক সময় ছোট বয়সে ছোট মানুষের কাছ থেকেও হচ্ছে ভালো পরামর্শ আপনি পেতে পারেন তাদেরকে চুপ করিয়ে দেওয়া ঠিক না তাদেরকে এরকম বলা ঠিক না যে তুমি ছোট মুখে এত বড
ছোটদের বলা উচিত না আচ্ছা তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে এত ভাব নাও কেন পরে তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এটা হচ্ছে অনেকেই হচ্ছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে ছোট করে দেখে তো আসলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বা পাবলিক ইউনিভার্সিটি এটা কোনো বিষয় না আপনি প্রাইভেটে পড়ুন বা আপনি পাবলিকে পড়ুন আপনি আপনার যদি মেধা থাকে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে আপনি সফল হতে পারেন আচ্ছা তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে এখন আচ্ছা এসব এখন বাদ দিতে হবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন বিতর্ক বিভিন্ন কুইজ সেটা হচ্ছে অনেকেই ছোটবেলায় করে থাকে তো অনেকেই বলে যে এখন বড় হয়েছো এখন এগুলো বাদ দিয়ে দাও এগুলো ছোটবেলায় করছো আচ্ছা ঠিক আছে এনাফ এখন বাদ দিয়ে দাও তো এটা আসলে ঠিক না আপনি মানে এক্সট্রা কারিকুলাম আপনি সব বয়সেই করে যেতে পারেন কন্টিনিউ করতে পারেন আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে মানে মূল কথা হচ্ছে যে পড়াশোনার পাশাপাশি হচ্ছে আপনার এক্সট্রা কারিকুলাম কাজকর্ম আপনার করা উচিত তার পরের চ্যাপ্টার হচ্ছে গল্পের বই বাদ দিয়ে পড়ার বই পড়ো মানে হচ্ছে অনেকেই হচ্ছে অভিভাবকরা হচ্ছে সন্তানদেরকে গল্পের বই পড়তে দেয় না শুধুমাত্র পড়ার বই পড়তে বলে তো সেটা বলতে দেওয়া তো সেটা করা উচিত না তাদেরকে বিভিন্ন সাহিত্য পড়তে দেওয়া উচিত বিভিন্ন গল্প উপন্যাস পড়তে দেওয়া উচিত আচ্ছা তারপর হচ্ছে এই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটা আমার খুব পছন্দের একটা চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা আমার সত্যিকার অর্থে ভালো লেগেছে তো এটা হচ্ছে একটা ফিলোসফি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা ফিলোসফি তো এটা আসলে মানে সংক্ষেপে বলা সম্ভব না এটার জন্য হয় আপনাকে বইটা কিনে পড়তে হবে অথবা এটা নিয়ে সাকিব বিন রশিদ ভাইয়ের মেবি একটা ভিডিও আছে আপনি সেটা থেকেও জেনে নিতে পারেন আচ্ছা তারপর চ্যাপ্টার হচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্র ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে কেন তো মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে অনেকেই নিচু চোখে দেখে তো মাদ্রাসার ছাত্ররা যখন ভার্সিটিতে ভর্তি হয় তখন অনেকেই তাদেরকে অনেক একটু ডিফারেন্ট চোখে দেখে একটু নিচু চোখে দেখে যে এরা হয়তো কম বুঝে বা কম জানে তো সেটা উচিত না সেটা আমাদের এই মেন্টালিটি থেকে বের হয়ে আসতে হবে তারা অনেক স্ট্রাগল করে এসেছে সেটা নিয়ে বলা হয়েছে তো তারপর হচ্ছে মেয়ে মানুষ এত বেশি কথা বলেন কেন তর্কের সময় অনেকেই হচ্ছে এই কথা দিয়ে মেয়েদেরকে থামিয়ে দেয় যে আপনি মেয়ে মানুষ আপনি এত কথা কেন বলছেন তো সেটা আসলে উচিত না এরকম মানে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন এই নিয়ে আসলে কথা বলা হয়েছে এখানে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমার বউ কিছু করে না আচ্ছা এটা হচ্ছে হাউস ওয়াইফদের নিয়ে বলা হয়েছে যে একজন হাউস ওয়াইফ তিনি হাউস ওয়াইফ হয়ে থাকা এটাও একটা কাজ অনেকে মনে করে যে হাউস ওয়াইফ মানে হচ্ছে মানে কোনো কাজ করে না হাউস ওয়াইফ আসলে বিষয়টা এরকম চোখে না দেখে হচ্ছে হাউস ওয়াইফও হচ্ছে একটা কাজ তিনি বাসার কাজকর্ম করেন তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা উচিত আচ্ছা তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে বিয়ের পরেও চাকরি করবা আচ্ছা এটা হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক ফ্যামিলি তাদের বিয়ের পর হচ্ছে তার হাজব্যান্ড বা হচ্ছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন হচ্ছে মেয়েটাকে চাকরি করতে দেয় না তো এরকম মেন্টালিটি থেকে বের হয়ে আসতে হবে আপনি চাকরি করতে দিতেই পারেন আপনার স্ত্রীকে এটা মানে অসম্মানের কিছু না বা লজ্জার কিছু না আচ্ছা তারপর হচ্ছে এটা তো ছেলেদের কাজ না আচ্ছা সেটা হচ্ছে অনেকেই অনেক ছেলেরা হচ্ছে ঘরের বিভিন্ন কাজকর্ম করতে হচ্ছে লজ্জাবোধ করে তো এটা আসলে তেমন কোনো কথা না যে ঘরের কাজকর্ম ছেলেরা করতে পারবে না বিষয়টা সেরকম না তো কাজ তো কাজই তো ঘরের কাজ করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই ছেলেদের কাজ বা মেয়েদের কাজ বলে আলাদা কোনো কিছু নেই আচ্ছা তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে ব্যবসা করবা কেন চাকরি পাও নাই আচ্ছা সেটা হচ্ছে অনেকেই ব্যবসাকে ছোট চোখে দেখে চাকরিটাকে একটু সুন্দর ভদ্র ভালো চোখে দেখে তো এরকমটা এরকম মেন্টালিটি থেকে বের হয়ে আসতে হবে এটা নিয়ে হচ্ছে চ্যাপ্টার তো ব্যবসা ছোট ব্যবসা হোক বড় ব্যবসা হোক ব্যবসাটাকে ছোট চোখে দেখা উচিত না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এখনো বিয়ে করছো না কেন আচ্ছা এটা হচ্ছে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েদের কি শুনতে হয় যে মানে আপনার চাকরি হয়ে গেছে আপনি এখনো কেন বিয়ে করছেন না বা মেয়েদের ক্ষেত্রে যে আপনার এত বয়স হয়ে যাচ্ছে আপনি এখনো বিয়ে করছেন না কেন তো এটা আসলে মানে আত্মীয় স্বজনের অনেক সময় বলা বলি করে এগুলো নিয়ে যারা এগুলো বলে তাদের এগুলো বলা উচিত না আর যারা এগুলো শোনেন তাদের হচ্ছে এই কথাগুলোতে পাতা দেওয়া উচিত না তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে মেয়ের বাবা মার কি ফকির নাকি আচ্ছা এটা হচ্ছে মানে মেয়ের বিয়ের পর হচ্ছে মেয়ের বাবা মার বাড়ি থেকে যদি কোনো গিফট বা উপহার দেয় তখন হচ্ছে স্বামীর বাড়ির লোকজনদের আত্মীয় স্বজনরা হচ্ছে বলা বলি করে যে মেয়ের মেয়ের বাবা মা কি ফকির নাকি তো এরকম লোকে বলা বলি করে তো এইসব কথাতে পাত্তা দেওয়া উচিত না আপনার তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে বসের সাথে রিমোট করলে চাকরি থাকবে চেপে যাও আচ্ছা এটা হচ্ছে মানে আপনি আপনার বসের সাথে জিহুজুর জিহুজুর না করে আপনি সত্যের পথে থাকুন আপনি ন্যায়ের পথে থাকুন কোন একটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আপনি নিজের মতামত দিন মানে বসের সাথে সবসময় জিহুজু জিহুজু না করাই উচিত আচ্ছা তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে তুই এত খ্যাত কেন আচ্ছা এটা হচ্ছে অনেকেই অনেকের পোশাক আশাক দেখে যাচ করে ফেলেন এবং বলা বলি করেন যে তুই এত খ্যাত কেন তো সেটা উচিত না তো সেরকম মেন্টালিটি থেকে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে এসব করে তো ভাত পাবা না সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ভিন্ন টাইপের জব গুলাকে একটু একটু ডিফারেন্ট টাইপের জব গুলাকে একটু প্রশংসা করা
পর ওই ওই একশো জনকে খাওয়ানোর মাধ্যমে সে দশ হাজার টাকা আর্ন করলো অন্য কোনো ভাবে অন্য কোনো ওয়েতে তো আপনি তখন তার প্রতি আপনার একটা নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা চলে আসলো যাই ও তো হ্যাঁ মানে ধান্দাবাজি করার জন্য টাকা নেওয়ার জন্য আসলে মানুষকে খাওয়াইছে বা লোক দেখানো খাওয়ানো খাওয়াইছে তো সে টাকা নেওয়ার জন্যই হোক আর যে কারণেই হোক সে যে খাওয়াচ্ছে মানুষকে সেটাই তো বেশি তো আচ্ছা এটা নিয়ে হচ্ছে এটা তো এরকম নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা মানুষের এরকম থাকাটা উচিত না আচ্ছা তারপর হচ্ছে ডিপ্রেশন আবার কি ভঙ্গ ধরছো আচ্ছা এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন এবং মন খারাপ তো এটা আলাদা টপিক আলাদা বিষয় ডিপ্রেশন হচ্ছে একটা আসলে অসুখ হ্যাঁ এটা এটা আর মন খারাপ এক জিনিস না ডিপ্রেশন বিষয়টা কি গুরুত্ব দেওয়া উচিত তারপর হচ্ছে তুই আমাকে সালাম দিলি না কেন কত বড় বিয়াদব আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি লেভেলে অনেক সময় দেখা যায় যে জুনিয়ররা যদি সিনিয়রদের সালাম না দেয় তখন সিনিয়ররা খেপে যায় যে তুই আমাকে সালাম কেন দিলি না তো ব্যাপারটা তো এরকম না যে সবসময় সিনিয়র সবসময় জুনিয়ররাই সিনিয়রদের সালাম দেবে ব্যাপারটা তো এরকম না সিনিয়ররাও তো জুনিয়রদের সালাম দিতে পারে বা আমাদের নর্মাল আমাদের যে কালচারে আমাদের কালচারে হচ্ছে সবসময় যে ছোটরাই যে বড়দের সালাম দেবে বিষয়টা তো সেরকম না সালাম তো যে কেউ যে কাউকে দিতে পারে সেটা নেই হচ্ছে চ্যাপ্টার তারপর হচ্ছে ওর পা ধুয়ে পানি খাও আচ্ছা সেটা হচ্ছে অনেক প্যারেন্টসরা তাদের সন্তানদেরকে বলে যে এই ওই ছেলেটা তো ভালো করছে ওর পা ধুয়ে পানি খা তো এরকম আসলে বলা উচিত না প্যারেন্টসদের সন্তানদেরকে এরকম বলা উচিত না কারণ হচ্ছে এতে তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায় আচ্ছা তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে তোমাদের কত আরাম আমাদের সময় তো আচ্ছা এটা হচ্ছে মানে আসলে জেনারেশন গ্যাপের কথা বলা হচ্ছে যে যারা আগের জেনারেশন আগের জেনারেশন সবসময় পর জেনারেশনকে বলে যে আমাদের সময় অনেক কষ্ট ছিল তোমরা খুব আরামে আসো তো আসলে এরকমটা এরকমটা বলা বা মনে করা উচিত না প্রত্যেক জেনারেশনই হচ্ছে বিভিন্ন শুধু সুবিধা এবং অসুবিধাও থাকে যেমন হচ্ছে নতুন জেনারেশনের হচ্ছে তারা হয়তো ইন্টারনেটের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু তারা খুবই বাজে একটা পরিবেশে বড় হচ্ছে খুবই দূষিত পরিবেশে বড় হচ্ছে এবং হচ্ছে খোলা কোনো মাঠ পাচ্ছে না তারা খেলার খেলাধুলা করার জন্য আচ্ছা পরের চ্যাপ্টার হচ্ছে তুই যে পার আচ্ছা তুই যে পারবি না এটা আমি আগেই জানতাম আচ্ছা অনেকেই যদি কোনো কাজে ব্যর্থ হয় আর ছোটোখাটো কোনো কাজে ব্যর্থ হয় তখন অনেকেই বলে যে আরে তুই তো পারবি না এটা তো আমি আগেই জানতাম তো এরকমটা বলে তার মনোবলটা ভেঙে দেওয়া উচিত না আচ্ছা তারপর হচ্ছে ডুড তুমি ইংরেজি বলতে পারো না হা 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 মানে হচ্ছে অনেকে অনেক একজন আরেকজনকে পচান যে আই তুমি ইংরেজি জানো না হা 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 তুমি মানে কত খ্যা তুমি কত ফালতু তো এরকমটা আসলে এরকম বলা উচিত না ইংরেজি জাস্ট হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এটা নিয়ে এত লাফালাফি করার কিছু নেই আচ্ছা তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে হিজরাতের মতো করিস কেন আচ্ছা এই কথাটা মেবি আইমা সাদিক ভাইয়াকে সবচেয়ে বেশি শুনতে হয় তো এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে হিজরা শব্দটাকে অনেকে গালি হিসেবে ব্যবহার করে তো এই হিজরা শব্দটাকে গালি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত না এরকম এটা থেকে বের হয়ে আসা উচিত এবং খুব সুন্দর একটা ফিলোসফি দেওয়া হয়েছে যারা পড়তে ইচ্ছুক বই কিনে নিয়ে পড়তে পারেন আচ্ছা তার পরের চ্যাপ্টার হচ্ছে তুমি তো ইংলিশ মিডিয়ামের ফার্মের মুরগি আচ্ছা ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়াশোনা করে তাদেরকে ফার্মের মুরগি অনেকে মনে করে এরকম বা এরকম বলে খ্যাপায় তো এরকম বলাটা উচিত না বা মনে করা উচিত না খুব টাকা পয়সা ওয়ালা লোকের আদরের সন্তান হয় সেটা তো সে বাংলা মিডিয়ামেরও হতে পারে তো এরকম ফার্মের মুরগি বলে শুধুমাত্র ইংলিশ মিডিয়ামদের খাপানো উচিত না এরকম ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলে মেয়েদের এরকম আলাদা কোনো কিছু মনে মনে করা উচিত না আর পরের চ্যাপ্টার হচ্ছে ভাবি কিছু করেন না নাকি হাউস ওয়াইফ আচ্ছা ওই আগের টাই মানে হাউস ওয়াইফ যারা তারা সেটাও তো একটা কাজ এটা নিয়ে হচ্ছে এই চ্যাপ্টার তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে সায়েন্সে পড়ে আবার বিবিএ পড়ে নাকি কেউ আচ্ছা মানে বাবা মায়েরা সবসময় সন্তানদেরকে হচ্ছে চাপাচাপি করে যে তুমি সায়েন্স নাও ডাক্তার হও ইঞ্জিনিয়ার হও তো এরকম চাপাচাপি করা উচিত না আপনি আপনার সন্তানকে সে যেটা পড়তে চায় যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে চায় যে এই ডিপার্টমেন্টে পড়তে চায় সেটাই তাকে পড়তে দিন দ্যাটস এট মানে সবাই যেন তার প্যাশন নিয়ে হচ্ছে পড়াশোনা করতে পারে তারপরের চ্যাপ্টার হচ্ছে আর একবার দুইবার খেলে কিছুই হবে না আচ্ছা এটি হচ্ছে ড্রাগ সম্পর্কিত একটি চ্যাপ্টার যে আপনি যদি কোন ড্রাগ নেন হেরোইন বা হচ্ছে কোকেইন নেন তখন আপনার মস্তিষ্ক থেকে হচ্ছে ডোপামিন নামক একটা হরমো নিঃসৃত হবে তারপর হচ্ছে আরেকটা প্রোটিন নিঃসৃত হবে ওই সেই প্রোটিনটার নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না যার ফলে আপনার হচ্ছে ওই ওই ড্রাগটা নেওয়ার পর ওইটার ইফেক্ট আপনার হচ্ছে এক মাস পর্যন্ত আপনার থাকতে পারে ওই ড্রাগটার প্রতি আপনার একটা ভালো লাগা তৈরি হয়ে যাবে তো আপনার একটা ভালো লাগা কাজ করবে এবং হচ্ছে যতদিন হচ্ছে ওই প্রোটিনটা নিঃসৃত হবে বা ওই প্রোটিনটা থাকবে ততদিন পর্যন্ত হচ্ছে আপনার ওই ড্রাগটা আবার নিতে ইচ্ছে করবে এবং ওই এক মাসের মধ্যে যদি আপনি ওই ড্রাগটা আবার নেন তাহলে হচ্ছে আপনি একটা লুপ হোলের মধ্যে পড়ে যাবেন আপনি হচ্ছে বারবার বারবার তাহলে হচ্ছে এরকম ড্রাগ নিতেই থাকবে এবং আপনি ওই অবস্থা থেকে আর বের হয়ে আসতে পারব
ওই ড্রাগটার প্রতি একটা ভালো লাগা তৈরি হবে তো ওই ড্রাগটা সে বারবার থাকবে এবং সে আসক্ত হয়ে পড়বে তো এই জিনিসটাই হচ্ছে বায়োলজিক্যাল বিভিন্ন টার্ম দিয়ে বলা হয়েছে আচ্ছা এটা খুব সম্ভবত স্বামীর মন্তাজিদ ভাইয়ের লেখা আচ্ছা তারপর চ্যাপ্টার হচ্ছে লোকের কথা ও তোমার সিদ্ধান্ত এই চ্যাপ্টার আর কি বলা হয়েছে যে আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলুন আপনি নিজে অন্যের সমালোচনা করবেন না তারপর হচ্ছে আপনি অন্যের কথায় কান দেবেন না পাত্তা দেবেন না আর কি এই কথাগুলোই বলা হয়েছে আচ্ছা তারপর মানে কারো পাত্তা দেবেন না বলতে মানে কারো কথাতেই পাত্তা দেবেন না সেটা না আপনি আপনার বাবা মা শিক্ষক এবং হচ্ছে আপনার ভাই বোন তাদের কথায় পাত্তা দিতে পারেন আচ্ছা তারপর চ্যাপ্টার হচ্ছে লোকের কথাকে কানে না তোলার বুদ্ধি আচ্ছা আপনি লোকের কথাকে মানে জাস্ট মানে বলা হচ্ছে আপনি লোকের কথাকে পাত্তা দেবেন না তার মধ্যে তো এখানে একটা জিনিস শেয়ার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি প্রতিদিন সকালে উঠে একটা কাগজে আপনি লিখবেন নাম্বার এক আপনি যে চিন্তা করা ছেড়ে দেবেন নাম্বার দুই কি নিয়ে আপনি কৃতজ্ঞ তারপর হচ্ছে নাম্বার তিন যাতে আজকে আচ্ছা আজকে আপনি কোন জিনিসটাতে ফোকাস করবেন দেখ কাগজে এই তিনটা বিষয় লিখবেন লেখার পর হচ্ছে সকালে উঠে দেখবেন আপনার এটা একটা পাওয়ার ব্যাংকের মতো আপনার কাজ করবে আপনার সারাদিন ভালো যাবে এই আচ্ছা এটাই হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের মূল টপিক আর অবশ্যই মানে লোকের কথায় কান দেবেন না সেটাই বলা হয়েছে তারপর লাস্ট হচ্ছে একটা গল্প দিয়ে শেষ করা হয়েছে সেই গল্পটার মোটো হচ্ছে আমি বলি তো এটা একটা শিক্ষণীয় গল্প তো এই গল্প থেকে যেটা মানে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে কেউ যদি কখনো আপনার মনে কষ্ট দিয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি তাকে মন থেকে মাফ করে দিন আপনি সেই কষ্টটা আপনি নিজের মধ্যে পুষে রেখে আপনার নিজের ক্ষতি আপনার নিজের মন ভার হয়ে থাকবে আপনি নিজেই প্রেশারে থাকবেন তো সেই যদি আপনাকে কেউ কখনো কিছু করে থাকে তাহলে তাকে মাফ করে দিন আচ্ছা তো এই হচ্ছে বই তো চ্যাপ্টার গুলো শুরু হওয়ার আগে কিছু কথাবার্তা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটু বলা দরকার আচ্ছা তার মধ্যে হচ্ছে প্রথমে বলা হচ্ছে বইটি আপনি কিভাবে পড়বেন বইটা হচ্ছে যদি এরকম হয় যে কোনো একটা চ্যাপ্টার আপনার জীবনের সাথে মিলে গেল তো সেই চ্যাপ্টারের সাথে যদি যখন আপনার জীবনের কোনো কিছু মিলে যাবে বা কোনো একটা লোক আপনাকে এই চ্যাপ্টারের কথাটা আপনাকে বলেছে তখন আপনি করবেন কি যে ওই চ্যাপ্টারের ওই অংশটা আপনি ছবি তুলে তাকে পাঠাবেন তাহলে সে তার ভুল বুঝতে পারবে বা সে অপমানিত হবে অথবা আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন যে ওই অংশটা আপনি হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে ওই বইটাকে এই বইটাকে তাকে গিফট করে দিন তাহলে সে যখন দেখতে তখন সে বুঝতে পারবে যে সে আসলে ভুল কাজ করেছে এবং সে নিজে অপমানিত বোধ করবে তারপর সতর্কীকরণ এখানে এখানে বলা হয়েছে হচ্ছে আচ্ছা কিছু কিছু চ্যাপ্টার পড়লে আপনার মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে তো সেই কারণ হচ্ছে আপনার জীবনের সাথে মিলে যেতে পারে তখন আপনার মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে আপনি এক গ্লাস পানি খেয়ে নেবেন হ্যাঁ আপনি এক গ্লাস পানি খেয়ে তারপর হচ্ছে আপনি বইটা পড়া শুরু করবেন ওকে তারপর হচ্ছে খুব সুন্দর একটি কথা বলা হয়েছে এই বই এই অংশটার মাধ্যমে আপনার বুঝতে পারবেন যেটা আসলে কাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে তো আমি লাইনটা পড়ছি বইয়ের কিছু অংশ আমাদের থেকে যারা বয়স বড় তাদের জন্য আর বেশিরভাগ অংশই আমাদের বয়সী কিংবা আমাদের স্নেহের ছোট ভাই বোনদের জন্য লেখা বেশিরভাগই অংশই হচ্ছে আহমাদ সাদিক ভাই এবং হচ্ছে সাকিব বিন রশিদ ভাই তাদের সমবয়সী যারা তাদের জন্য লেখা এবং হচ্ছে তাদের যে বয়সী ছোট তাদের জন্য লেখা তবে কিছু অংশ আছে যারা হচ্ছে তাদের যে বয়স কিছুটা বড় তাদের জন্য রাস্তাঘাটে যতটুকু কথা যত অপমান ও বৈষম্যমূলক কথা শুনে থাকি সেই সব কথা নিয়ে লেখা পাশাপাশি এই কথাগুলো যেই লোকেরা বলে তাদেরও একটা উচিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে তো যারা এই কোটো কথাগুলো বলে বা যারা সমালোচনা করে এরা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে মানে বাজে লোক এরা খুব খারাপ লোক এরা আপনার ক্ষতি করে এরা হ্যাঁ এদের কথা আপনি পাত্তা দেবেন না সেটাই এটা বলা হয়েছে তারপর হচ্ছে ছোট একটা অংশ শেয়ার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সাকিব আল হাসানের মতো ভাবতে শিখুন খুব সম্ভবত সাকিব আল হাসান একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন যে ইন্টারভিউতে কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনাকে নিয়ে যে মানুষ সমালোচনা করে আপনি সেই সমালোচনাগুলোকে কিভাবে দেখেন তখন সাকিব আল হাসান বলেছিলেন যে আমি এগুলো দেখিই না তো আপনারও এরকম করা উচিত আপনাকে নিয়ে যদি কেউ সমালোচনা করে আপনি জাস্ট মানে ইগনোর করবেন জাস্ট ইগনোর দেন তো ইগনোর করবেন জাস্ট দ্যাট সেট আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া হয়েছে মানে পুরো হায়ার ম্যাথ অবস্থা তো ম্যাট্রিক্সটার মূল মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে এই চেষ্টা করবেন যে আপনি খুব কম মানুষের কথায় পাত্তা দেবেন এবং সেই কম মানুষদেরকে খুব বেশি পাত্তা দেবেন এবং সেই কম মানুষরা কারা সেটা হচ্ছে আপনার বাবা মা ভাই বোন এবং হচ্ছে শিক্ষক তাদেরকে আপনি তাদের কথা আপনি পাত্তা দেবেন এই গুটি কয়েকজন মানুষকে আপনি পাত্তা দেবেন এবং খুব বেশি করে পাত্তা দেবেন এবং হচ্ছে মোটিভেশনাল স্পিকারদের পাত্তা দেবেন মানে সরি এটা বইতে লেখা নেই এটা আমি মানে নিজে থেকে বললাম সরি ফর দ্যাট তো দ্যাটস সেট এই ছিল হচ্ছে বই এখন হচ্ছে বইয়ের ভালো দিক এবং
আর কি ভালো দিক আছে আর কি ভালো দিক আছে বলতে এখানে মানে যা বলা হয়েছে তা খুবই মানে জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো একটু মানে সিরিয়াস কথা আসে সেটা হচ্ছে বইটা কারা কিনবেন বা কিনবেন না সে নিয়ে যদি বলি সেটা হচ্ছে আপনি যদি মানে খুবই উপন্যাস পড়ুয়া হয়ে থাকেন উপন্যাস গল্প উপন্যাস পড়ে বড় হয়ে থাকেন বা আপনি মুভি টিভি সিরিজ এগুলা দেখেন নিয়মিত তাহলে হচ্ছে এই বই আপনার কাছে কিছুই না এগুলো আপনার কাছে মানে ছেলে খেলা মনে হবে মানে বাচ্চাদের জিনিসপত্র মনে হবে মানে খুব মানে মূল কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে কমন সেন্স নিয়ে লেখা হচ্ছে জাস্ট কমন সেন্স দ্যাট সেট মানে আমি যদি বলি যে এই ভালো লাগে না এটার এই বইটা রিভিউ অলরেডি আমি করেছি সেটা আপনার ইচ্ছেগুলো দেখে নিতে পারেন তো আমি যদি এই বইটাকে নাম দিই যে ভালো লাগে না এই বইটাকে যদি আমি নাম দিই যে কমন সেন্স সমগ্র এক তাহলে এই বইটার নাম দিতে হবে হচ্ছে কমন সেন্স সমগ্র দুই এবং আরও মজার ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে এই ভাল লাগে না বইটা প্রকাশিত প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল হচ্ছে দু হাজার উনিশ সালে উনিশের দু হাজার উনিশের বই মেলায় এবং এই বইয়ের একটা চ্যাপ্টার ছিল চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে লোকে কি বলবে আর একটা চ্যাপ্টার ছিল লোকে কি বলবে তো সেই চ্যাপ্টারটা লিখেছিলেন হচ্ছে সাকিব বিন রশিদ ভাই তো এইবারের বই মেলায় সেই চ্যাপ্টারটাই মানে গোটা একটা বইয়ে পরিণত হয়ে গেছে মানে চিন্তা করতে পারছেন মানে তো মানুষের ক্রিয়েটিভিটি কতটা হায়ার লেভেলের হলে পরে মানে একজন একটা চ্যাপ্টার থেকে গোটা একটা বই বের করে ফেলতে পারে মানে অসাধারণ একটা ব্যাপার এই বিষয়টা আমার ভালো লেগেছে অনেকটা প্রিজমের মতো প্রিজমে যেমন একটা আলোক রশি ঢুকলে সাতটা বর্ণ হয়ে বের হয়ে যায় ঠিক তেমনি এখানে হচ্ছে একটা চ্যাপ্টার ছিল সেই একটা চ্যাপ্টার হচ্ছে এখানে ছত্রিশটা চ্যাপ্টার হয়ে গেছে এবং গোটা একটা বই হয়ে গেছে দ্যাটস অ্যামেজিং খুব সুন্দর একটা ব্যাপার তবে একটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই বইটাতে সব ছিল হচ্ছে মানে নর্মাল কমন সেন্স ওই কম জাস্ট কমন সেন্সটা ডিসকাস করা হয়েছিল খুবই সাদামাটাভাবে বাট এখানে এখানে একটা কিন্তু রয়েছে কিন্তু এটা হচ্ছে এই বইটাতে এই বইটাতে কমন সেন্সের পাশাপাশি কিছু ফিলোসফি ব্যবহার করা হয়েছে কিছু ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তা বলা হয়েছে একটু ইমোশনাল কথা কথাবার্তা বলা হয়েছে এই জিনিসটা আমার সত্যিকার অর্থে ভালো লেগেছে যেটা ওই ওই বইটাতে ছিল না এবং তাই মাসাদিক ভাইয়ের কোনো বই আমি এক বসাতে শেষ করতে পারিনি তবে এই বইটা এক্সেপশনাল এই বইটা আমি এক বসাতে শেষ করেছি এবং আমার সত্যিকার অর্থে আমার ভালো লেগেছে খুব সুন্দর করে এই বইটা খুব গোছানো খুব সুন্দর করে গোছানো যেটা আগের বইগুলো ছিল না তো এই বই লেখাগুলো চমৎকার এবং একটু গোছানো এটা কি সাকিব বিন রশিদ ভাইয়ের কারণে হয়েছে কি না আমি জানি না আমার যতদূর ধারণা যদি এটা নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছু বলা হয়নি যে চ্যাপ্টারগুলো কার লেখা এটা কি আমার সাথে ভাইয়ের লেখা নাকি সাকিব বিন রশিদ ভাইয়ের লেখা এটা বলা হয়নি নির্দিষ্ট করে কোন চ্যাপ্টার কার লেখা তবে আমার যেটা ধারণা আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট এটা নাও হতে পারে জাস্ট আমার ধারণা যে আমার মনে হয় যে ম্যাক্সিমাম চ্যাপ্টারগুলো হচ্ছে সাকিব বিন রশিদ ভাইয়ের লেখা এবং শুধুমাত্র মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির জন্য এটা হচ্ছে আইমা সাদিক ভাইয়ার নামটা ব্যবহার করা হয়েছে দ্যাটস সেট আইমা সাদিক ভাইয়াকে আবারও স্যালুট মানে মার্কেটিংয়ের জন্য মানে উনি জিনিসটা বুঝেছেন যে ওনার নামটা দিলে বইটা সেলিং একটু বেশি হবে এই কারণে হয়তো ওনার নাম দেওয়া হয়েছে বা একটা দুইটা চ্যাপ্টার হয়তো ওনার লিখা হয়তো বা এটা আমার জাস্ট আমার ধারণা নাও হতে পারে সত্যি বিষয়টা হচ্ছে অনেকটা ফিল্মের মতো ফিল্মে যেরকম হচ্ছে একজন প্রথমে ফিল্মে যখন কেউ হচ্ছে পরিচালক হিসেবে কাজ করতে চায় সে প্রথমে তার ক্যারিয়ারের শুরুতে সে প্রথম কিন্তু হচ্ছে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করে তারপর একটা সময় দেখা যায় যে সে কয়েকটা সহকারী পরিচালক হিসেবে কয়েকটা ফিল্ম করার পর তারপর হচ্ছে সে প্রধান পরিচালক হিসেবে কাজ করে তো এখানে হচ্ছে সেম ব্যাপার সাকিব বিন রশিদ ভাই যদি শুরুতেই ডিরেক্ট একটা বই লিখে ফেলতে যায় তার নাম দিয়ে নিজের নাম দিয়ে তো তিনি সমালোচিত বেশি হবেন যে হ্যাঁ তুমি কি হয়ে গেছো তুমি বই লিখে ফেলছো মানে মানুষ সমালোচিত সমালোচনা করবে আমি আমার কথা বলছি না তো এই কারণে হচ্ছে এখানে তাদের কম্বিনেশনে এই বইটা বের করা হয়েছে নাম দিয়ে এবং সাকিব বিন রশিদ ভাই হয়তো পরবর্তীতে নিজেই একা বই লিখবেন আলাদা সোলো নাম দিয়ে বই লিখবেন শুরুতে নিজের নাম দিয়ে বই বের করার চাইতে প্রথমে একজন যিনি বই অলরেডি লিখেছেন তার সাথে একটা বই বের করলে আর কি বিষয়টা সমালোচনার হাত থেকে বাঁচা যায় যেমনটা হচ্ছে সাদমান সাদিক ভাইয়ের ক্ষেত্রে হয়েছে তো আয়মান সাদিক ভাই এবং সাদমান সাদিক ভাই দুজন মিলে হচ্ছে গত বছর কিন্তু একটা বই লিখেছিল যেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট হ্যাক্স সেটা হচ্ছে সাদিক ভাই এবং সাদমান সাদিক ভাই মিলে লিখেছিলেন তো এই বছর কিন্তু হচ্ছে সাদমান সাদিক ভাইয়ের মানে নিজের একক অ্যালবাম সরি একক অ্যালবাম না তো একক বই মানে একক একক বই বলে নাকি মানে সোলো বই আর কি তার নিজের নামে একার নামে বই বের হচ্ছে তো এখানেও তিনি সমালোচনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে তোমার এক্সপিরিয়েন্স কি এক্সপিরিয়েন্স তো হ্যাঁ আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি গত বছর বই লিখেছি অলরেডি আমি এক্সপিরিয়েন্সড তো মূল ব্যাপারটা হচ্ছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি দ্যাটস সেট তো শেষের কিছু চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টারগুলো হচ্ছে বিভিন্ন অতিথি লেখকদ
আচ্ছা এখন যদি আমি বইটাকে রেটিং দিই রেটিং দিব হচ্ছে ছয় থেকে আচ্ছা ছয় সাড়ে ছয় বইটা ভালো যথেষ্ট ভালো আপনি পড়তে পারেন যদি আপনি গল্প উপন্যাস আপনার পছন্দ না হয় ফিকশন ফিকশনাল বইপত্র যদি আপনার পছন্দ না হয় এই বইটা আপনার অনেক ভালো লাগবে আচ্ছা আর আপনি যদি একজন নতুন পাঠক হয়ে থাকেন কিনতে পারেন খুবই ভালো লাগবে যথেষ্ট ভালো লাগবে আপনি যদি ইনফরমেশন খুঁজতে চান এখানে কোনো ইনফরমেশন আপনি পাবেন না মানে ইনফরমেশন অনেক কিছু জানতে পারবেন বিষয়টা সেরকম না মানে হচ্ছে আপনার জাস্ট আপনার ফিলোসফিক্যাল চিন্তাভাবনা আপনার একটু বাড়বে আপনি একটু চিন্তাভাবনা করবেন কিছুটা ইমোশনাল হবেন আর আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করেন সেটা হচ্ছে আমি যদি একজন ইউটিউবার না হতাম আমার যদি এরকম একটা রিভিউ চ্যানেল না থাকতো তাহলে আমি এই বইটা আমি কিনতাম না তারপরও আমি কিনেছি মানে আপনারা জানেন আমি কেন কিনেছি কারণ আমার উদ্দেশ্য একটাই আমি বুক রিভিউ দেব বই রিভিউ দেব আমি ইউটিউবার না হলে আমি এগুলা কিনতাম না তো একজন নতুন পাঠক হিসেবে আপনি চোখ বন্ধ করে কিনতে পারেন সেই হিসেবে বইটা ভালো যথেষ্ট পরিমাণে ভালো অন্তত ভালো লাগে না বা আমাসিক ভাইয়ার যে আগের যে বইগুলা ওই বইগুলো ওই বইগুলার চাইতে মিনিমাম টেন টাইমস বেটার ওই হিসেবে মানে লিখার আপনার কি বলে লিখার মধ্যে একটা প্রাঞ্জলতা রয়েছে এবং আপনি পড়ে মজা পাবেন ভালো লাগবে পড়াটা যেটা আগের বইগুলো ছিল না এমন ভাইয়ার এবং আমার প্রিয় চ্যাপ্টার যদি জানতে চান প্রিয় চ্যাপ্টার হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা চ্যাপ্টার রয়েছে সেটা আমার খুবই ভালো লেগেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে একটি চ্যাপ্টার আচ্ছা তো এই ছিল হচ্ছে বুক রিভিউ আর তাদেরকে ডিফেম করার কোনো ইচ্ছা ভাই আমার নেই আমি জাস্ট একটা নর্মাল বুক রিভিউ দিয়েছে আমি জাস্ট বললাম যে কোন কোন চ্যাপ্টার কী কী আছে জাস্ট আমি সেটা বললাম আপনার যদি মনে হয় যে চ্যাপ্টারগুলো পড়ে ভালো লাগবে আপনি কিনতে পারেন আপনি কিনবেন কি কিনবেন না সেই ডিসিশন আপনার উপর আমি জাস্ট কোন চ্যাপ্টার কী কী রয়েছে জাস্ট সেটা বললাম দ্যাটস এট আর তাদেরকে ডিফেম করার কোনো ইচ্ছা বা সাহস আমার নেই তো জানাবেন কেমন লাগলো আর হচ্ছে আর অন্য কোন বই রিভিউ চান সেটা একটু কমেন্ট বক্সে জানাবেন যারা বুক রিভিউ এর অন্যান্য এপিসোড গুলো দেখতে চান সেই এপিসোড গুলোর লিঙ্ক আমি আমার প্রথম কমেন্টে দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো এক কথায় যদি আমি বইটা শেষ করে ফেলতে চাই মানে এক কথায় যদি আমি বই আছে বইয়ের মূল কথা শেষ করে ফেলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে লোকে অনেক কথাই বলবে অনেক সমালোচনা করবে তাদের কথায় জাস্ট পাত্তা দেবেন না পাত্তা কাদের দেবেন পাত্তা দেবেন হচ্ছে আপনার বাবা মা শিক্ষক এবং হচ্ছে ভাই বোনদের ব্যাটসেট আর কারো কথার পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই এটাই হচ্ছে এই বইটার মূল কথা এক কথায় আমি বলে দিতে পারবো দ্যাটসেট আচ্ছা তো এই ছিল বুক টিভি এপিসোড ফোর ভালো সবাই গুড বাই